Specyficznym sportem, w którym odnosiliśmy sukcesy, były szachy. Nasi szachiści zdobywali kilkukrotnie medale na najwyższej imprezie, czyli olimpiadzie szachowej. W tym raz złoty w 1930 roku. Warto zaznaczyć, że nasi czołowi szachiści byli polskimi Żydami. To jeden z wielu przykładów wielokulturowości ówczesnej Polski. Akiba Rubinstein, członek medalowych drużyn, jeszcze przed I wojną światową uchodził za najlepszego szachistę świata. Niestety, nie dane mu było udowodnić tego przez zdobycie mistrzostwa. W tych czasach, żeby przystąpić do meczu, pretendent do tytułu powinien zapewnić fundusze na nagrody za zwycięstwo. Rubinstein pochodził z ubogiej rodziny, a sponsorów nie udało mu się zorganizować. Natomiast szachy uratowały naszym zawodnikom życie. Otóż wybuch II wojny światowej został ich na kolejnej olimpiadzie szachowej w odległym Buenos Aires. Dzięki temu mogli przetrwać wojnę za granicą Polski. A jako polscy Żydzi mieliby w trakcie wojny niewielkie szanse na uniknięcie śmierci z rąk niemieckiego okupanta.